What's up guys? It's me, Jeka, and for today's video, it's going to be a hairstyle tutorial or tutorial kung paano ko ginagamit itong one maker to create four different hairstyles. So, let's go! Hi guys, and welcome back to my channel. So, today, ito yung aking first hair tutorial. So, marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa yung aking half bun look. Yung parang perfect ng pagkakaban niya. And ang sikreto ko lang naman doon sa aking hairstyle ay ito. Tara! Ito yung tinatawag nilang bun maker. Nabili ko sa sa Shopee for only 30 pesos. And nalagay ko yung link ng shop na saan ko siya nabili dun sa description box. If in case you guys want to try it out as well. Meron siyang two variants. Meron Merong tela and merong hair, parang hair version, ganun siya. And itong tela, mas mura siya, it's 20 pesos, while itong hair version is 30 pesos. Ito yung tela version, and this is the hair version, kasi parang hair strands talaga yung nakadesign dun sa accessory. And kaya, din siguro mas mahal to, kasi mas nagka-camouflage siya dun sa hair mo. And itong atin yung girl, may kabaliwang ginawa. At ang biniling hair tie ay puro black. Puro black yung binili ko kahit na blonde yung hair ko. Pero anyway, dapat brown kasi talaga dapat yung bibili ko. And ewan ko ba kung bakit black yung pinili kong option dun sa order. Kaya, uh, pero hindi naman ganun kahalata tong black na bun maker sa akin. So, it still works kahit na black and blonde yung hair ko. Dun sa videos ko, nakikita nyo pa lang siguro is yung half bun. But on this video, magpapakita ko ng four styles na makikreate nyo using this hair accessory. So, let's go! So, how it works is, ibabalag nyo yung hair nyo dito sa bun maker na to. And i-click nyo siya dito on both ends para mag-close. Mag-close siya and it will create a perfect circle. Okay, first up is yung full bun. So, ito yung napaka-basic na buong bun na magagawa mo using this one. Ito yung makikita natin dun sa picture. It's itong malaking to. Yan. Yan yung pinaka-basic na hairstyle naman makikreate mo using this one. What you have to do is collect nyo yung lahat ng hair nyo. If you guys want it to be clean, gumamit kayo ng suklay para clean yung pagkakahawi nyo ng hair nyo. Pero, in my case, I want it to be messy. Just casual look lang. Kaya, hands lang yung ginagamit ko. May nakakreate siyang ibang look kapag kakamay lang yung ginamit mo pang brush. And, kasi wala rin ako suklay as of the moment. So, may tip pala. Pwede kayong gumamit ng hair tie. Pwede nyo itali ito before kayo gumamit ito kung mahihirapan kayo. Pero in my case, since sanay naman akong gumamit ito, dinetiretch ko na siya ng lagay doon sa hair ko. You have to clip yung hair nyo. Yung buong hair na inangat nyo. Like this. Then, you have to pull up. Until magpapag-troll. <laughs> then, twist inwards. Papunta sa face mo. Once you reach your scalp, doon na tayo magkiklik ng sides ng hair accessory. Pupulan natin yung ating hair para mapunta siya sa... Para makover niya yung buong hair accessory. Yeah, that is it. Ito na yung ating full bun. And what I do is kumukuha ko ng mga small pieces ng hair and then nilalagay siya sa labas. And yeah, so this is the full bun look. Ito yung first look na makikreate nyo using this bun maker. Now, let's proceed to the second look. So, yung second look naman natin is a um, ano ba tawag dito? Parang ponytail. Pero yung tie na magtatali dun sa ating um, hair is yung bun. So, parang nasa pagitan ng bun yung ating ponytail. Ito yung sample niya dun sa picture kasi hindi ko siya pa-describe ng tama. Parang may bun, tapos nasa labas yung ponytail. Pagka pala tinanggal niya siya, mukha na nga yung bruha. So, ang gagawin naman natin is kukunin lang natin yung half ng hair natin. Mag-iiwan tayo dito ng 
hair na ilalagay natin. Ito yung ilalagay natin in between the bun. Ito, bun maker sa gitna. So, we pull up. Ito ang mga natirang hair. Angat natin siya. And since I don't have a long hair, hindi siya ganun ka ma-achieve yung ano ko yan. Iangat natin siya dito. Hindi ko alam kung siya papakita sa inyo. Pero iangat natin itong mga hindi nagamit na hair. We put it here. Parang hindi siya, parang hindi siya maabala nung ton. And we twist na itong ating ton maker. Since hindi nga ganun kaaba yung hair ko, hindi ganun ka naka-achieve yung look. Pero ito yung nakaate ko using itong one maker. Diba? Mukha lang may fountain yung buhok ko. Sobrang dry. Pero yeah, this is the second look. Yung ponytail with bun or bun with ponytail. I don't know how to call it. Pero yeah, this is, this is actually cute. Kahit na parang... Ang liit, ang iksi, ang, ang liit at maiksi din yung aking ponytail na nagawa kasi nga maiksi yung hair ko. Pero if you guys have long hair, magandang look to ma-achieve nyo if you do this second look. Okay, so for our third look, ito naman yung half, parang half bun, half hair bun, parang ganun. So, hairstyle ng mga samurai, kung nakikita nyo dun sa mga anime, yun nandito lang sa ibabaw, yung bun. Top bun. Top bun. You'll just get a small portion of your hair dito sa taas. Parang yung bangs portion yun din yung hair. Then, just the same as kanina. Iipit natin siya. We pull up. And we twist. Now, you have a mini bun! Diba parang ang dali-dali lang gawin ng look ng mga koreana. Ang madami, lagi may ganito yung mga koreans. Diba? Lakas mga koreana. Ito actually yung favorite look ko. Ito yung lagi kong ginagawa pagka yung mga labas, laba. Kasi diba parang no effort, tas mukha ka lang nag-effort sa hair mo kasi sobrang perfect ng bun. So yeah, for our fourth look, Ang kailangan natin dito ay dalawang bun maker. So, this one is called yung mga, yung parang yung look ni naging lustre. Nakita nyo ba yun? Yung, yung dalawang bun nandito sa taas, yung malalaki. So, gagamitin natin ng dalawang bun maker para ma-achieve natin yung look. At iilan natin in half. Mas maganda to kung gagawin nyo na nga yung sinabi ko kanina na magtatay kayo dito before nyo gamitan ng bun maker para ma-ensure nyo na pantay siya kasi hindi ba pagka nang tatsa-tatsa lang baka hindi pantay pero since I don't have pang ipet here with me gagamitan ko pa din to ng aking pagtatsa pagka-reach natin sa scalp area doon na tayo magsasama twist Actually, yung kay din di ba? Parang mas mataas pa. Parang dito siya. So, baka ulitin ko to. Gawin natin mas mataas yung pagkakapul ng hair. Kapag gusto niya na mas mataas yung bun, ipupul niyo lang siya ng mas mataas. Parang dun siya magsa-stop dito sa mas mataas na hairline mo sa scalp. Para bago ka mag-twist no, yung bun maker. Same process. Iki-clip lang siya. Yeah, mas mataas na yung na-create natin na bun. That's so. Let's do it on the other side. And, ayan. Medyo patay siya. Ay, hindi pala. Ulitin natin. There. Oh my God. Patay na! There you go. Na-achieve na natin ang ating na-din-loose Dre Mickey Mouse look. <laughs> So yeah, that is all for today's video. I hope you guys enjoyed watching this and natutunan nyo naman kung paano ko ginagamit tong bun maker. Medyo nagsa-struggle pa din ako. Hindi ko pa siya nagagawa ng perfect since I have 
lots of baby hair. Pwede kayong gumamit ng mga hair pins, ng mga hairspray para mas malinis tingnan yung hair nyo kapag gumagawa na kayo ng mga looks using this bond maker. So, yeah, that is all. So, hope you guys like this video. Give this video a thumbs up. Of course, comment down below. I want to know anong favorite look nyo. Is it 1, 2, 3, or 4? Kasi personally, I like 3 the best. Yung top bun. Ito yung pinaka cute for me. But for you guys, ano yung pinaka cute para sa inyo? And I would also want to see kung paano nyo i-recreate itong look na to pagka bumili kayo ng bun maker. And if you guys tried any of the looks na ginawa ko on this video, gusto ko siyang makita. And you can tag me on Instagram. It's at Jekka Morales. And super excited ako na makita kung paano nyo i-recreate yung mga looks na nagagawa with this bun maker. So, yeah. Don't forget to subscribe on my YouTube channel for more videos. And, yun lang. Wala na akong masabi, friends. <laughs> so, yeah. I hope you guys enjoy the rest of your day. And, ma-enjoy nyo din pag-recreate ng mga looks na ginawa ko. And, have a great day. Bye. God bless.